українці, українки. Щойно взяв участь в засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права. Фундаментальних норм міжнародного права. Злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває статут ООН. Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо. Можливо, можливо саме зараз – коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу реалізація Росії так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло. Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо Статут ООН. Ми визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території – не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається. Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – це ще більше підтримки для України. Я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку – оборону, фінансову, санкційну. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, подякував йому за рішуче засудження російських псевдореферендумів, детально обговорили ситуацію на передовій і подальшу підтримку Збройних сил України з боку членів Альянсу. Кожен новий російський удар по українським містам, по нашим цивільним об'єктам доводять, що наявної оборонної підтримки для України недостатньо. Ми чітко говоримо це нашим партнерам. І нас чують, і це важливо. Сьогодні у Києві провів переговори з міністром з питань Європи і закордонних справ Франції. Франція докладає значних зусиль, щоб реально допомогти нашій державі і щоб вирішити створені Росією кризи. Детально обговорили з пані міністром ситуацію на Запорізькій атомній станції. Детально ж обговорили наші оборонні потреби. Детально обговорили нашу спільну реакцію на кожен подальший провокативний крок Росії із псевдореферендумами. Сьогодні ж в Москві прозвучали чергові брехливі Заяви щодо дуже важливого досягнення України і наших партнерів, відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Інформуємо партнерів щодо цього. Статистика експорту абсолютно прозора і доступна усім в міжнародній спільноті. Більше 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт з трьох наших портів. 232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, в Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс. Щоб Росія не поставила ці та інші країни знов в умови продовольчої кризи, діяти потрібно негайно. І я дякую усім, хто протистоїть російській дестабілізаційній політиці. Я дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу. Що стосується фронту, то скажу коротко і поки що без деталей. Хоч вони будуть і хороші. Просуваємось вперед і звільняємо нашу землю. Слава Україні!